मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइए तभी मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा असलम आज मैं आपके साथ ढोकला बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी और यहाँ पर मैं इसको जिस तरह से बनाऊंगी ये बहुत ही स्पॉन्जी बनेगा और साथ में इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा बिल्कुल मार्केट जैसा ढोकला आप घर पर बना सकते हैं इस तरीके से ढोकला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप बेसन लिया है और ये जो मेरा एक कप है ये 250 फिफ्टी एम का है बेसन थोड़ा सा मोटा वाला है दर दरा टाइप का एक टेबल स्पून तेल लेंगे एक इंच की अदरक और दो हरी मिर्च को मिलाकर मैंने एक पेस्ट बना लिया है एक टेबल स्पून पिसी हुई शक्कर लेंगे और दो टेबल स्पून लेंगे रवा यानी कि सूजी एक टी लेंगे नमक और वन फोर टी हल्दी लेंगे यहाँ पर हल्दी का हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है और एक टेबल स्पून लेंगे नींबू का रस और दो मैंने इनो के पैकेट लिए हुए हैं ये एक पैकेट पाँच ग्राम का है यानी कि दस ग्राम हम इनो इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले हमें बेसन को छान लेना है जिससे कि जो हमारा बैटर है वो एकदम स्मूथ बनकर तैयार होगा इसमें कोई लंप नहीं आएगा अब हम अपने बेसन में रवा मिलाएंगे साथ ही में नमक डालेंगे हल्दी डालेंगे और पिसी हुई शक्कर डालेंगे इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम बेसन में अच्छे से मिला देंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी डालेंगे और इसका एक गाढ़ी कंसिस्टेंसी का बैटर बनाएंगे पानी जो है हल्का गुनगुना ही लीजिएगा और थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कीजिएगा हमें इसका पतला बैटर नहीं बनाना है हमारा जो बैटर है वो गाढ़ेपन की तरफ होना चाहिए हल्का सा गाढ़ा होना चाहिए अब हम इसमें डाल देंगे नींबू का रस अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे और तेल डाल देंगे इनको भी हम बैटर में अच्छे से मिला देंगे तो आप देख रहे हैं मैंने एक गाढ़ा बैटर तैयार करा है और इसको तैयार करने में 180 एटी यानी कि थ्री फोर्थ कप पानी का इस्तेमाल हुआ है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं इसी तरह की कंसिस्टेंसी का बैटर हमें तैयार करना है अभी हमें इसको रेस्टिंग के लिए रख देना है तो हम इसको ढककर 20 से 25 मिनट के लिए रेस्टिंग के लिए रख देते हैं उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हमारे बैटर को रखे हुए करीब 20 मिनट हो गए तो हमें कुछ तैयारी कर लेनी है तो एक वेसल में हम एक गहरा वेसल लेंगे उसमें आधा लीटर पानी उबाल लेंगे और उसके बीच में हम एक स्टैंड रख देंगे और इधर हम एक मोल्ड लेंगे जिसमें कि हमें ग्रीसिंग करनी है हम इसमें थोड़ा सा तेल अप्लाई कर देंगे चारों तरफ ताकि हमारा बैटर इसमें चिपके नहीं हमें कुछ तैयारियां पहले से कर लेनी होती हैं जैसे पानी उबाल लेना होता है और ग्रीसिंग करके रख लेनी होती है और इधर हमारे बैटर को रखे हुए 20 से 25 मिनट हो गए अब हमें इसमें इनो डाल देना है तो मैं यहाँ पर दो पैकेट यानी कि 10 ग्राम इनो ऐड करूँगी और इनो के ऊपर हम एक टेबल स्पून पानी डाल देंगे ताकि जल्दी से इसमें रिएक्शन हो जाए और इसको हम जल्दी से मिलाएंगे हम इसको 10 से 12 सेकंड के लिए मिलाएंगे इसको इनो डालने के बाद बहुत ज़्यादा हमें नहीं फेंटना होता है बस इस तरह से मिलाना होता है कि हमारा बैटर इनो में अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप देख सकते हैं ये कितना फ्लफी हो गया है अब हमें इसको फ़ौरन ही ग्रीस किए हुए मोल्ड में डाल देना है क्योंकि हमें अब इसको फ़ौरन ही स्टीम करना है तो यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी कीजिएगा टाइम यहाँ पर नहीं लगना चाहिए फटाफट हमें ये करना है इसको हम टैप कर देंगे और फौरन ही हम अपने उबले हुए पानी में जो हमने स्टीम तैयार करके रखा हुआ है स्टैंड के ऊपर इसको रख देंगे इसको टैप करके रखेंगे तो इधर हमने जो अपना स्टीमर तैयार करके रखा है उसमें हाई हीट पर उबाल आ गई है अभी हमें दो मिनट के लिए गैस की फ्लेम को हाई ही रखना है और इसकी लेड लगा देनी है अभी हम दो मिनट के लिए गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे दो मिनट के बाद हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पर हम इसको 20 मिनट के लिए कम से कम स्टीम करेंगे बीच में इसको चेक मत कीजिएगा 20 मिनट के बाद ही देखिएगा इस दरमियान हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे इसके लिए मैंने एक टीस्पून स्पून ड्राई लिया है दो टेबल स्पून हरा धनिया लिया है दो पिंच हींग ली है वन थर्ड टी नमक लिया है और वन फोर्थ कप यानी कि पचास ग्राम के करीब शक्कर लिए तीन टेबल स्पून का रस लेंगे और ये मैंने 12 से 15 करी पत्ते लिए आपके पास फ्रेश हों तो आप वही लीजिएगा चार से पांच हरी मिर्चें लेंगे जिसको कि मैंने 20 से स्लेट कर लिया है और दो टेबल स्पून हमें तेल लेना है जब तक हमारा ढोकला स्टीम हो रहा है हम इसका तड़का बना लेंगे क्योंकि हमें ठंडा तड़का ही इसमें डालना होता है तो हम दो टेबल तेल को गर्म कर लेंगे जब तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें हींग डाल देंगे राई डाल देंगे हरी मिर्चें डाल देंगे और करी पत्ता डाल देंगे कुछ सेकेंड से इसको सॉटे होने देंगे और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि हम इसमें पानी शामिल करेंगे अगर हम गरम तेल में पानी डाल देंगे तो वो छटक नहीं लगेगा 
तो अभी गैस की फ्लेम बंद है मैंने इसमें नमक डाला और शक्कर डाली और नींबू का रस डाला और साथ ही में हम इसमें हाफ कप यानी हंड्रेड एम के करीब पानी डालेंगे अच्छे से इसको मिला देंगे शक्कर को घोलने के लिए आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए गैस की फ्लेम को ऑन कर सकते हैं यहाँ पर शक्कर अच्छे से इसमें घुल चुकी है हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है अगर ऑन करिए तो और इसमें हरा धनिया डाल देंगे मिला देंगे और इसको हम एक साइड में रख देंगे इधर करीब 20 से 25 मिनट हो गए इसको स्टीम होते हुए और इसमें हम नाइफ डाल के देखेंगे ये देखिए क्लीन निकल कर आ रहा है हमारा नाइफ इसका मतलब है ये अंदर तक अच्छे से पक गया है अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे तो अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया हम एक नाइफ़ की मदद से इसकी एजेस को छुड़ा लेंगे इस तरह से और एक प्लेट में इसको इस तरह से पलट लेंगे ये देखिए कितना स्पॉन्जी हमारा ढोकला बना है और अब हम इसको आ, कट करेंगे हम इसको स्क्वायर शेप में कट करेंगे और अब हम इसके ऊपर तड़का पोर करेंगे तड़का डालेंगे तो दोनों चीज़ें यहाँ पर बहुत गर्म नहीं है ना तो आ, हमारा जो ढोकला है वो गर्म है और ना ही तड़का तो आ, इस बात का ध्यान रखिएगा बहुत गर्म आप तड़का मत डालेगा वरना आपका ढोकला जो है सौगी हो जाएगा अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ ये देखिए कितना स्पॉन्जी है कितना सॉफ्ट है कितना अच्छा ढोकला बनकर तैयार हुआ है बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसको दो से तीन घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए क्योंकि ये ठंडा ठंडा भी बहुत अच्छा लगता है और हमारा बहुत ही डिलीशियस बहुत ही यमी ढोकला बना है और आप देख सकते हैं इसमें जो जाली बनी है कितनी अच्छी बनी है ज़रूर से ट्राई कीजिए रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वन टाइम कर लीजिए थैंक यू